أن نحن زي ما قلنا الإنسان صناعة الله فالله هو صانع وصنعة تقف أمام مهندسها الذي صنعها كل يوم خمس مرات يبقى لا بد أن تكون على أوفى شيء من الضبط خمس مرات أمام صانعها قلنا أن المهندس من البشر يصلح الآلة بشيء مادي يضعه فيها ولكن الحق لأنه غيب يصلح عبده الذي يقف بين يديه في لحظة القرب هذه بأمر غيبي أيضا مش بعملية لا بأمر غيب فتخرج من, من, من مقام ربك وأنت لا تعلم كيف ارتحت كيف تبددت همومك كيف قويت طاقة إيمانك كل هذه المسائل إذا فالصلاة هي التي تشحن الإنسان علشان يقبل على, الإيه؟ على التكاليف ولذا كان الإسلام قد بني على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت نعم نيجي نشوف الأركان دي الأركان قد لا توجد إلا في بعض الناس هي أركان الإسلام صحيح إنما ما هيش أركان المسلم لأن المسلم قد يكون فقيرا لا يزكي فيسقط عنه فرض الزكاة والمسلم قد يكون مريضا أو مسافرا فلا يلي فيسقط عنه فرض الصوم لا يصوم لا يصوم فيسقط عنه فرض الصوم وقد لا يستطيع فيسقط عنه فرض الحد إذا فهي أركان الإسلام ليست أركان المسلم أن المسلم قد يكتفى منه بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن يقيم الصلاة إذا فالركن الأساسي الذي لا ينفك عن الإنسان أبدا هو الصلاة ما دامت الصلاة لا تنفك عن الإنسان أبدا قال لك ومع ذلك كونها لا تنفك على الإنسان حتى وهو في الحرب وهو مريض لا يستطيع أن يجلس يقول لك يخطر أعمال الصلاة على قلبه إذا فلا عذر لها في السقوط أبدا أنت مطلوب منك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مرة في حياتك خلاص انتهت وبعد ذلك قد تكون فكرك زي ما قلنا فلا تزك مريض وما تسمش غير مستطيع فلا تحج فما الذي بقي لك من أركان الإسلام؟ بتك الصلاة وهي الركن المكرر ولذلك أدمعنا الصلاة عماد الدين وإذا نظرت إليها وجدتها مع كونها التي لا تسقط ففيها كل أركان الإسلام لأنك لا بد في الصلاة أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إذا فالركن الأول مكرر فيها وأيضا إتاء الزكاة ما هي الزكاة الزكاة شيء من مال أخرجه للمحتاج إذا فأنت تضحي بشيء من مالك المال في عرف الاقتصاد فرع العمل المال في الإسلام فرع العمل والعمل فرع الوقت لأن دام عمل يعز وقت فكأنك ضحيت ببعض مالك الناتج من عملك الناتج من استغلال وقتك والصلاة مش تأخذ من المال تأخذ من الوقت اللي بيجي يعمل فيه العمل اللي بيجيب المال فكأن الزكاة أخذت شيئا من المال اللي هو ناتج عن العمل العمل الناتج عن الوقت الصلاة خدت من الوقت نفسه من الأساس الأصيل إذا لما يجي الواحد يأخد من الأربعة وعشرين ساعة ساعة للصلاة يبقى اقتطع جزءا من الوقت وجعله للصلاة كما يقتطع جزء من المال فإذا فالزكاة اقتطاع جزء من المال والمال ناشئ عن العمل والعمل عايز وقت لا الصلاة بتقتطع من الوقت الأساسي يبقى فيها زكاة بأهم من المال واللي بيمنع الناس عن كثير من الصلاة يقول لك الوقت وتعطلني عن مصالحه نقول له كما سمى الله نقصان الزكاة نقصان المال من الزكاة ما سمهش نقصان سماه زكاة سماه نماء فيجب أن تستقبل أيضا الوقت الضائع عندك ده اللي انت بتقول عليه ضائع استقبالك للمال الناقص يخرج من مالك فهو ينمي ويزيده ولا ينقصه فكذلك الوقت إذا ضحيت منه ببعضه وجعلته لله وشحنت الشحنة فإن البركة في بقية الوقت ستعوضك كل ما فات كما أن الزكاة نماء والربا محق وأيضا ففيها صوم لأن ما هو الصوم الامساك عن شهوتي البطن والفرج نهار رمضان لا انا في الصلاة امسك عن شهوتي البطن والفرج وعن الحركة وعن الكلام وعن 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 الله اذا ففيها لون من الصيام متعلقاته في المنع اوسع من متعلقات الايه من متعلقات الصيام وايضا ففيها حج البيت من استطاع ليس بها لانك تستحضره 
وأنت تصلي بيت الله فتتجه إليه وتتحرى إليه إذا فلأنه الركن الوحيد إن جاءت فيه كل الأركان من شهادة أن لا إله إلا الله ومن الزكاة بشيء أقيا من المال بل بالوقت الذي يأتي بالمال وبعد ذلك صمت فوق ما تصوم في عن رمضان ومع ذلك استحضرت بيت ربك في كل وقت من الأوقات فكأنك حججت بقلبك وإن عجزت عن أن تحج بقلبك. Oh, oh, oh.